Goddag og velkommen til introduktionsvideoen til eksperimentiel biokemi, øvelse 3, enzymkinetik. Vi vil her vise forsøgsopstillingen, som anvendes i flere af deløvelserne. Vi skal i øvelse 3 bestemme nogle enzymkinetiske parametre, og vi anvender en sur fosfatase på substratet p nitrofenylfosfat som danner produktet p nitrofenol Vi vil her vise en mulig arbejdsgang, som I kan anvende til at køre flere serier samtidig, og derved spare tid i forhold til at køre serierne i forlængelse af hinanden. Og vi vil nu vise, hvordan at vi starter øvelsen op, hvordan vi gør alting klar, så at vi kan køre vores enzymreaktion på den rigtige måde, så vi ikke laver fejl undervejs. Så vi starter med at gøre vores stopreagens klar, som skal stoppe reaktionen, når den tid er gået i forhold til prøven. Så vi vil tage vores stopglas og fylde med stopreagens ved hjælp af dispenser og sætte den i stativet, og der skal vi have fyldt dem alle sammen op med den samme mængde. Når vi har gjort det, så skal vi sørge for, at vores arbejdsplads er stillet op, sådan så at begge mand på holdet kan arbejde i et ordentligt tempo, uden at stå i vejen for hinanden. Så vi skal have vores prøver op i varmeblokken, som der skal tilsættes enzym til. Og vi skal have vores stopur, så vi kan holde øje med, at vi får startet tiden, når enzymet tilsættes til prøve 1. Så vi skal også have vores spidser klar til at tilsætte enzymet, der står på is. Herefter skal vi have tændt vores mixer, så prøverne kan blive blandet ordentligt. Og person 2 skal så være klar til at udtage prøven, når person 1 øh, giver den videre og udtage prøven over i stopreagensen, som så mixes og sættes over et tomt stativ, så vi har styr på, hvor prøverne er stoppet og hvor at der ikke er prøve i endnu. Så når I har fået hele jeres arbejdsplads sat op til at kunne gå i gang, så skal den rigtige mængde buffer og substrat og vand i prøveglasene, sådan så at øh, vi har de forskellige substratkoncentrationer. Herefter skal de på varmeblok og præinkuberes et stykke tid, inden selve reaktionen kan startes. Det er vigtigt, inden I går i gang, at have mærket jeres glas ordentligt, sådan at I kan vide på et hvert tidspunkt, hvilken prøve det er, I har fat i, og ligeledes i jeres stopreagens øh, vide, hvilken tid og hvilken prøve det er, I arbejder med. Når I så skal i gang, så er det vigtigt, at øh, hver person ved, hvad man skal lave. Så den første person er blot med, når man starter prøverne. Og derefter er det kun øh, person nummer to, som øh, tager prøver ud af glasene, når det er sat i gang. Så til at starte med øh, vil person 1 tilsætte enzym til prøve A. Og samtidig starter øh, person 2 uret når prøven tilsættes. Så prøver ud. Sætter tilbage. Ned i stopreagensen. Og mixer og sætter over det tomme stativ, så vi har styr på, hvem der er stoppet med prøve i. Når der så er gået 30 sekunder, så startes øh, den næste substratkoncentrationsserie. Og jeg tager prøve ud igen med det samme. Til den næste nulprøve. Vores nulprøve er det, som skal være øh, vores øh, kontrol- eller starttid. Men den vil ikke være en ægte nulprøve, da der lige går lidt tid, inden vi får taget prøven ud og stoppet den. Men det er det tætteste, vi kommer i den her øvelse. Så når alle serier er startet og kører, så er det blot at tage prøver ud igen. Efter tre minutter skal vi tage prøve ud af den første, så vi mixer den, tager prøve ud, sætter den tilbage, prøver ned i stopreagensen og mixer den igen og sætter den op skyder af. Og den måde fortsætter man indtil, at den sidste prøve 
den sidste 12 minutters prøve er taget og stanset. Når hele forsøget så er slut, så tager I jeres prøver ud og sætter på jeres mikrotitterplade. Og til det formål øh, vil der være udleveret en skabelon, I kan putte prøverne på pladen efter, som gør det nemmere for jer at øh, databehandle prøverne, når I får dem over i Excel.